中乌领导人通话之际，美国小弟来传话了。延续冲突对中国有两个好处。各位网友，大家好，欢迎收看本期中通 Talk。中国跟乌克兰领导人通话之际啊，美国的小弟杰克又来帮美国说话了。根据环球网报道啊，捷克总统帕维尔在接受采访时透露，俄乌冲突的延续对中国是有好处的。这句话的潜在意思，自然也是指希望中国不要劝促俄乌和谈。帕维尔还提到啊，如果俄乌冲突延续，中国能从其中获得两点好处：第一，就是在西方的制裁下，中国可以趁机让俄罗斯在能源销售等问题上做出更大的让步；第二，就是俄乌冲突延续还会削弱西方阵营，这对中国自然也是好处多多了。我觉得捷克总统的逻辑啊很奇怪，因为捷克自己他就是西方阵营的一份子，与波兰、英国等原乌十分积极的国家是一丘之貉。此前捷克还有官员直言，即便乌克兰把武器都卖到了黑市，他们也不会放弃援助乌克兰。比较有意思的是啊，帕维尔是近期才走马上任担任捷克总统的，在他还是准总统的时候，为了能够成功担任总统。他和西方很多领导人做了同样的事儿，那就是展示对华强硬态度。捷克众议长串访台湾地区的时候，巴维尔还叫嚣说他们的众议长有权这么做。蔡英文选举获胜，帕维尔还第一时间与蔡英文通话祝贺。那个时候，帕维尔还直言他的国家和我国台湾拥有所谓相同的自由，希望能从台湾获得更多的经济利益。而现在，我们再来看捷克总统的最新表态，就显得异常滑稽可笑。也许归根结底还是美国的一句话吧。捷克不得不出来传达消息，说只要中国按照美国的想法，帮助美国延续俄乌冲突，那么削减了捷克的利益，让中国坐享其成，也不是不可以。我们再顺着捷克总统的逻辑分析下去啊，不难发现，美国给的两点好处，其实。都是眼前的利益，利益的背后却是一个大坑。什么坑呢？逼迫俄罗斯在能源等问题上做出更大的让步，或许的确可以在短期内获得大量的廉价能源。但之后呢？这其实是在帮助美西方执行对俄罗斯能源的限价令。包括杰克所说的俄乌冲突延续，中国会坐享其成，也是一个道理。俄乌冲突在削弱西方的同时，难道不也是在削弱俄罗斯吗？等到俄罗斯被拖垮了，到时候美国是不是就可以专心对付我们中国了？我们不排除捷克这么说啊，是美国在利用捷克来挑拨中俄中乌关系。拜登2021年与普京见面之后啊，他也经常对俄罗斯发出中国威胁论，声称中国在挤压俄罗斯，但俄罗斯是一眼。就看穿了美国挑拨离间的小把戏，现在又对中国来这么一手，这个杰克很美国啊。好，各位网友，今天的话题我们就聊到这儿，欢迎各位留言评论，我们下期再见。